கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன்ஸ் தொடங்கியாச்சு நம்ம வீடுகள்லாம் சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் ரொம்பவே ஆவலோடு காத்துட்ருக்காங்க வீட்டில் கேக் வெட்டுறதுலேருந்து அழகான ஒரு கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ நம்ம டெக்கர் பண்ணுறதுலேருந்து ஸ்டார்ஸ்லேருந்து பொதுவாகவே கிறிஸ்மஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் ஃபேண்டசைஸ் பண்ணி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் வெல் பொதுவாக கிறிஸ்மஸ்க்கான அழகான விஷயங்களை பற்றி இந்த வீக் ஃபுல்லாக நம்ம பேச போகிறோம் சாண்டாவை பற்றி கிறிஸ்மஸ் தாத்தாவை பற்றி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்டரோட பேச வராங்க ஷாரோ நன் தபிதா கேட்கலாம் வாங்க வணக்கம் நேர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அவன் எல்லாம் ஹாப்பி ஃபேஸஸோட ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கீங்க ஏன்னா அந்த சீசன்னாலே ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு சீசன் தான் என்னபம் <laughs> 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 இருப்பாங்க <laughs> So Santa Claus வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் சோ சாண்டா எப்படி வந்தாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா சொல்லுங்களே சோ சாண்டா எப்படி வந்தாருனா செயின்ட் நிக்கோலஸ்னு ஒருத்தர் இருந்தார் ரொம்ப ವರ್ಷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி ஒரு पर्सन இருந்தார் அவர் ஒரு பிஷப் ஆமா கரெக்ட் அவர் ஒரு பிஷப் சோ உங்களுக்கு தெரியும் انا பாக்க நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால உங்களுக்கு சில விஷயத்தை நான் சாண்டா கிளாஸ் பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன் சோ சாண்டா வந்து இவரால இன்ஸ்பயர் ஆன ஒரு पर्सन ஏனா வந்து செயின்ட் நிக்கோலஸ் வந்து அவரோட காலத்துல வந்து நிறைய போ பீப்பிள் கஷ்டப்படுறவங்க எல்லாம் இருந்திருப்பாங்கல சோ அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் இவர் நிறைய உதவி செஞ்சாரு ஹெல்ப் பண்ணாரு அவர் ரொம்ப அன்பான ஒரு पर्सनஆ இருந்திருக்காரு சோ ஹெல்ப் பண்ணனால சோ சாண்டா இப்படி ஒரு கரெக்டர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆயி சாண்டா கிளாஸ்னு ஒரு கேரக்டர் வந்து ஒரு உருவாக்கி இருக்காங்க ஸோ அவர் ஒரு ஃபிக்ஷனல் கேரக்டர் தான் ஸோ சாண்டா வந்து கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவர் வந்து நிக்கோலஸ் வந்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணதுக்காக அதை வந்து அப்படியே இவர் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி மாற்றி ஸோ அது ஒரு ட்ரெடிஷனாக இப்போ மாறிடுச்சு இந்த கிட்ஸ் வந்தாலே வந்து சாண்டா கிளாஸ் வந்து நம்ம அது அந்த வேர்ட் செயின் நிக்கோலஸ் செயின் நிக்கோலஸ் செயின் நிக்கோலஸ் செயின்ஸ் ரிபீட் பண்ணிட்டே இருந்தா அது சாண்டா கிளாஸ் ஆமா இது நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படிதான் வந்து சாண்டா கிளாஸ்னு ஒரு கேரக்டர் கிரியேட் ஆச்சு ஆனா ஆக்சுவலி இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுறதுக்கு என்ன ரீசன் நம்ம வந்து மெயினா ஜீசஸோட பர்த்டே தான் இந்த டைம் सेलिब्रेट பண்ணுவோம் சோ ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா சாண்டா கிளாஸ்க்கு கிறிஸ்துமஸ்க்கு அவ்வளோலாம் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல மெயின் ரீசன் வந்து ஜீசஸ் வந்து இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு மனுஷனா வந்து பிறந்தார் சோ God so loved the world that he gave his only one begotten one son, son. சோ சாண்டா எப்படி கிஃப்ட் கொடுத்தாரோ அந்த மாதிரி காட் வந்து நம்ம மேல ரொம்ப அன்பா இருந்தனால அவர் வந்து அவரோட ஒரே பேரான குமாரனை நம்மளுக்கு இந்த பூமியில கொடுத்து நம்மளோட பாவத்தை கழுறதுக்காக தான் ஜீசஸ் வந்து இந்த உலகத்துல பான் ஆனார் சோ அதுதான் மெயின் ரீசன் இல்லையா சோ சாண்டா பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து நிறைய நன்மை செய்யறவர் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி ஜீசஸும் ஒரு நல்லவராக இருந்தாருன்னு நம்ம பைபிள் வாசிக்கிறோம் பைபிள் என்ன எழுதியிருக்குன்னா ஏசப்போ வந்து எப்போதுமே நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி தெரிந்தார் அப்படின்னு எழுதியிருக்குல்ல ஸோ நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் தபிதா நம்மளும் ஜீசஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ மேபி இந்த டைமில் நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸ் யாராவது ரொம்ப பேடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறது அவங்கள எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலான்னு பார்க்குறது செல்ஃப் சென்டர்டாக இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நிறைய கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க நம்ம இப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை சுற்றி நிறைய பேர் கஷ்டப்படுறாங்க தபிதா ஸோ அவங்களுக்குலாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ ஏசப்பாவை நம்ம ரோல் மாடலாக வச்சு நம்மளும் வந்து நிறைய பேருக்கு நற்கீரியை செய்யணும் நன்மைகளை செய்யணும்னு நான் கற்றுக்கிட்டேன் இன்னைக்கு அப்போ தான் அதுக்கு ஒரு கிரைஸ்ட் சென்டர் கிறிஸ்மஸாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆமாம் ஸோ ஒரு பைபிளையும் நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறோம் காட் லவ்ஸ் அ சியர்ஃபுல் கிவர் அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் தபிதா ஸோ நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் போது என்னடா நம்ம காசுலாம் போகுதே ஆறு நிறைய பேர் வந்து ஆ எல்லாரும் பார்க்காங்க அதுக்குன்னு கொடுக்காங்க ஆமாம் நம்ம வந்து நல்ல பேர் நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்லணும்னு பண்ணுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பண்ணும் போது ஒரு ஹாப்பினஸே இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது
ஃபேஷன் ரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு காலத்துலலாம் நம்ம வீட்டில் பெரியவங்களை யூஸ் பண்ண பொருட்கள்லாம் இப்போ ரொம்ப ஆன்டிக்காக அதே நேரத்தில் அது ரொம்ப ஃபேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அந்தளவுக்கு நமக்கு எல்லாருக்கும் பழைய பொருட்கள் மேலே ஒரு ஆசை வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வெல் இன்றைக்கு நம்ம விண்டேஜ் பேப்பர்ஸ் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இது செஞ்சு காட்டுறதுக்காக பிரதீப்பாக வந்திருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த ஷோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்க டீனேஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஓல்டன் டேஸில் இருக்க எல்லா விஷயத்தையும் தான் இப்போ வந்து ட்ரெண்டாக கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்து ஹோல் புக்ஸோட ஸ்மெல் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ எல்லாருமே வந்து நிறைய வந்து லெட்டர்ஸ் எழுதுறதா இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு விண்டேஜ் பேப்பரில் தான் எழுதுகிறாங்க இப்போ அதை வாங்குகிறாங்க நிறைய பேர் ஆனால் இதை வந்து ஈஸியாக நம்மளோட வீட்லேயே நம்ம செய்யலாம் நிறைய பேர் வந்து அது ரொம்ப காஸ்ட்லி வேறு எதனா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்லாம் யோசிக்கிறாங்க இல்லை அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை இதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஆனால் இது நான் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்லித்தர போகிறேன்னா எந்த மெத்தட் மூலிமா பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த விண்டேஜ் பேப்பர் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன நம்ம பார்க்கலாம் நான் ஒரு பவுலில் வந்து மெகந்தி பவுடர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதுக்கப்புறமா த்ரெட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது இந்த த்ரெட் வந்து நம்ம இப்படியே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் டி இந்த மெகந்திலேயே டிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா மெயினாக எசேத்துக்கு பேப்பர்ஸ் ஸோ நான் வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த பேப்பர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் நம்ம தண்ணியில் டிப் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பவுலில் நான் தண்ணி ஊற்றிட்டுருக்கேன் ரொம்ப தண்ணியாக எடுக்கூடாது ஏன்னா கலர் நம்மளுக்கு பேப்பரில் ஒட்டாமல் போயிடும் ஊற்றிட்ட பேருக்கு கையில் தான் நீங்கள் வந்து அதை கலக்கணும் இல்லைனா ஸ்பூனில் கலக்கணும் சரியான கண்டென்ட் வந்து கலர் ஆகுது இப்போ பார்த்தா நீ நான் கையில் தான் கலக்கிட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்து அப்புறமா திக்காக ஆகிடுச்சுனா பேப்பரில் ஒட்டாது அதனால் நம்ம கையிலே கலக்கிக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ திக்காக இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த பேப்பரை வந்து இப்படி உங்களால் டிப் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எந்த சைஸ்க்கு வேணும் அப்படின்றத பார்த்து கிழிச்சிடுங்க இதை ஈவன் அதாக வரணும்னு இல்லை பேப்பர் விண்டேஜ் பேப்பர் இருந்தால் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்கேல் வச்சு அப்படிலாம் கிழிக்காமல் நீங்கள் கையிலே கிழிச்சிடுங்க இப்போ நான் வந்து இந்த பேப்பரை வந்து டிப் பண்ண போகிறேன் இப்போது நான் டிப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் டிப் பண்ணும் போது செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப வந்து தண்ணி ஊறிடுச்சுன்னா பேப்பர் கிழிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களால் எழுதவே முடியாது ஓரளவுக்கு கிழிஞ்ச பரவாயில்ல அந்த ஓல்டன் டேஸை ஞாபகப்படுத்தும் ரொம்ப கிழிஞ்சாத படிக்கு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது காய ரொம்ப நேரம் ஆகும் தான் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் நான் நான் மார்னிங் நீங்கள் செய்கிறீங்க அப்படின்னா நைட்டே ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வச்சுடுங்க அதை இப்போ பார்த்தா நான் டிப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான திங்ஸ்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணவே இல்லை மெகந்தி பாடு பவுடர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதை வந்து நான் இப்போ காய வைக்க போகிறேன் இந்த பேப்பர் நம்மளுக்கு காய இந்த நேரத்தில் நம்ம த்ரெட் எடுத்து அந்த சொல்யூஷனில் வந்து நம்ம டிப் பண்ணி அதையும் அந்த கலர் மாற்றிடலாம் நம்ம எந்த திக்கும் எவ்வளோ பேப்பர் நீங்கள் எடுத்திருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி த்ரெட் எடுத்து டிப் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவே டிப் பண்ணுங்க ஒரு மாதிரி அனீவனாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா அதோட கலர் டெக்ஸ்டர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து த்ரெட்டை வந்து டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சரி எனக்கு இதுவே போதும் நான் இதை கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம இதையும் டிப் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டூ ஹவர்ஸ் நம்ம அந்த பேப்பரை வந்து காய வச்சாச்சு இப்போ அந்த பேப்பர் எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கும் போதே அந்த பழைய புக்கோட இது நம்மளுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கிழிஞ்ச மாதிரி ரொம்ப டேமேஜ்டாக இருக்கக்கூடாது இல்லைனா எழுதவே நம்மளால் முடியாது இந்த மாதிரி நான் ஒரு டென் டு டுவெல் பேப்பர்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப அந்த மெகந்தி பவுடர் வந்து மேலே இருக்கவும் கூடாது ஏன்னா நம்மளால் எழுதும் போது பே அந்த பவுடர் வந்து உதிரும் அதனால் நம்ம ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து மேலே கவர் பண்ணலாம் ஒரு புக் மாதிரி ஸோ இதுக்கு தேவையானது ஒரு ஸ்கிராப் புக்லேருந்து ஒரு பேப்பர் நான் வந்து
ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஒரு புக்கு செய்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவாக இருக்கிற இடத்துல தான் வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நான் ஏன் இந்த கலர் கிராஃப்ட் புக் எடுத்தேன் அப்படின்னா இதுதான் கொஞ்சம் வந்து அந்த பழைய புக்கோட கலர் இருக்கிறதுனால நான் இதை எடுத்தேன் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ஸில் வந்து இந்த கலர் தான் மேலே பைண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் நான் இந்த கலர் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிச்சிருக்கோ இப்போ நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க பஞ்சிங் மிஷினை வச்சு நான் இப்போ வந்து ஹோல் மேக் பண்ண போகிறேன் சென்டரில் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கரெக்டாக நிற்கும் இப்போ பார்த்தா நான் பஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லாக ஹோல்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ நீங்கள் இது பண்ணும் போது என்னென்னா எல்லாமே நீங்கள் ஈவனாக வந்து உள்ளே வந்து த்ரெட் கோ கோக்கணும் ஏன்னா ஒன்று மேலே ஒன்று மிக் கீழேன்னு இருக்கக்கூடாது அதனால் நம்ம காய வச்சோம்ல அந்த த்ரெட்டை இப்போ நம்ம எடுத்து வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா கோக்கலாம் நீங்கள் கோக்கும் போது வந்து பேப்பர் அங்கேயும் இங்கேயும் கிழி இழுக்கும் போது கீ பேப்பர் கிழிஞ்சிருக்கூடாது ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் ஈரப்பட்டு காஞ்சதுனால சீக்கிரமாக கிழிஞ்சதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா பழைய பேப்பர் எல்லாமே சீக்கிரமாக கிழிஞ்சிடும்ல அதனால் வந்து த்ரெட்டு உள்ளே போடும் போது பார்த்து இழுங்க இழுத்துட்டேன் ஃபுல்லாக இதுதான் வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடு நம்ம பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் வந்து மேலே அந்த கவர்லேயும் வந்து அந்த மெகந்தி பா சொல்யூஷனை கொஞ்சம் தளிச்சுக்கலாம் ஏன்னா அந்த உள்ளே இருக்க அப்படி அந்த கலர் வந்து இங்கே மேலே லைட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆனால் மோ நான் அதனால் இந்த கலர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் மேலே அதை போட்டுக்கலாம் நான் எந்த சைடு அதிகமாக இருந்துச்சு அந்த சைடு கட் பண்ணி எடுத்துருங்க த்ரெட்டை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும்னு நினைக்கிறோம் அந்த பழைய புக்கோட அந்த ஃபீல் கிடைக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு சின்ன பசங்களுக்கு கூட நீங்கள் சொல்லித்தரலாம் நம்ம வந்து இது மெகந்தி பவுடர் வச்சு பண்ணோம்ல ஆனால் நிறைய நிறைய பேர் வந்து டீ பவுட்ரு காஃபி பவுடர்லாம் வச்சு பாடுவாங்க பண்ணுவாங்க நம்மளுக்கு நம்மளோ நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த டீ பவுடரில் வந்து பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு கலர் கிடைக்க மாட்டேது ஏன்னா நம்மளோட டீ வந்து ரொம்ப ஃபில்ட்ராகி நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால ஸோ நீங்கள் வந்து மெகந்தி பவுடர் வச்சு பண்ணாவே உங்களுக்கு இந்த கலர் கலர் கரெக்டாக கிடைக்கும் இது எப்படி செய்யுது நான் திருப்பி உணர்வாட்டி உங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு பவுலில் வந்து மெகந்தி பவுடர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி அதுக்கப்புறமா த்ரெட் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது பேப்பர்ஸ் ஸோ நான் வந்து ஏ ஃபோர் ஷீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் எந்த பேப்பர் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ஏ ஃபோர் ஷீட் தான் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ வெளியே கவர் பண்ணுறதுக்கு அந்த கலரில் ஒரு கிராஃப்ட் புக்கை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு மேலே அதை வந்து கவர் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக அந்த த்ரெட்டை வச்சு அந்த பேப்பர் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பைண்ட் பண்ணிவிடுங்க பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப கிழிஞ்சிருக்கக்கூடாது அந்த பேப்பரு ஏன்னா கிழிஞ்சிருந்தால் உங்களால் எழுதவே முடியாது அதேமாரி இந்த பவுடரும் ரொம்ப அதிகமாக அந்த பேப்பரில் இருக்கணும் நீங்கள் எழுதும் போது பவுடர் வந்து உதிர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் பார்த்துக்கோங்க எல்லாமே இது ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோம் நான் நம்புகிறேன் அவங்க வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கு இது நீங்கள் சொல்லித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு வாட்டி ட்ரை பண்ணும்போது நல்ல ஒரு அவுட்லுக் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களோட வீட்டில் இருக்க பிள்ளைங்களுக்கும் நீங்கள் இதை சொல்லித்தாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் நாங்கள் சீக்கிரமாக சந்திக்கிறேன் பாய் இன்னும் வியூவர்ஸ் இந்த கிறிஸ்மஸ் வீக் செலிப்ரேஷன் ரொம்பவே உற்சாகமாக போயிட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம வீட்லேயும் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களோட முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம அன்பு பாராட்டி இந்த கிறிஸ்மஸை நம்ம எவ்வளவு சந்தோஷமாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் இந்த வீக் ஃபுல்லாக நிறைய விஷயங்கள் இனிய நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது கல்யாணி